Hej och välkommen tillbaka till Estonia veckan. Det cirkulerar ett fax på nätet som sägs vara bevis för att bogsiret hittades tidigare än vad som är sagt från officiellt håll. Kanske har du sett det här faxet i någon Facebookgrupp eller någon annanstans på nätet eller kanske i någon video. Fokus Estonia hade med det här faxet i avsnitt 6 som heter Bogsiret för aldrig av till exempel. Enligt haverirapporten hittades bogsiret den 18 oktober 1994 väster om vraket. En månad senare, den 18 november, bärdes visiret och fördes till Hangö i Finland. Bärgningsoperationen utfördes av det finska fartyget Nordica och med assistans av det svenska fartyget Furusund. Men vad är det då som står i det här faxet som bland annat Fox Estonia påstår visar att man filmade bogusit och rampen redan den 10 oktober, alltså en vecka innan man ser att man hittade visiret? Så här står det i faxet. Börja. Tack för din fax och den goda bilden av visiren och rampen. Vi ändrade våra planer och gick på sjön redan på söndagen därför att vi tänkte att vi hade hittat visiren med sonaren. Vi kunde inte hitta visiren med ROV. Vi filmade igen visiren och rampen med ROV. En sammanfattning av våra observationer är bifogad. Jag har videofilmen med mig och vi kan titta på den på måndag kväll i Nådendal om det passar för dig. Idag ska jag köra med Tarmo till Nådendal och titta med honom lite på Diana. Jag ska försöka få ett rum i Nådendals badanstalt hotell. Och så kommer lite annan information. Hoppas att vi träffar idag kväll i Nådendal. Och så telefonnummer. Och det här då kommer från Tum och Karpinen. Och det som är intressant är att det står att en skiss av observationerna är bifogade i faxet. I Fokus Estonias video är den sidan inte med, alltså den bifogade sidan. Och varför de valde att inte ta med den kan vi fråga sig. Faxet med bilaga finns på Estonias samling för alla att titta på så det är ju lättillgängligt. Men jag tänkte att vi skulle kolla på den bifogade bilden. Och den här bilden visar alltså förskeppet och skadorna som finns. På skissen som finns det tider angivet som visar vart i filmen de här skadorna syns. Och videon som man utgår ifrån när man har gjort den här skissen finns också den tillgänglig på Riksarkivet om man skulle vilja se hela. Det är den här bilden som ligger till grund för den bilden som finns i haverirapporten som visar skadorna på förskeppet och rampen. Men i texten står det att man filmade visiren och rampen med ROV och betyder inte det att man filmade visiret då? Jag skulle säga nej. Jag tror helt enkelt att det handlar om ett skrivfel. Personen som har skrivit faxet har inte svenska som modersmål och skriver ju visiren flera gånger fast det heter visir eller visiret. Och det som har filmats är ju uppenbarligen förskeppet och rampen. Det blir ju helt uppenbart när man ser den här bifogade skissen. Så sannolikt blandar författaren ihop bovisir och förskepp och kallar bovisin och förskeppet helt enkelt för visiren. Och hade man dessutom velat fuska med tiden för upptäckning av bovisiret, varför skulle man då ha skickat ett fax som arkiveras och sedan kan spåras? Borde man inte ha skött det via telefon eller på något annat diskretare sätt? För att sammanfatta skulle man kunna säga så här. Det här faxet handlar om förskeppet och rampen och vilka observationer man gjorde när man filmade det den 10 oktober. Man hade fortfarande inte hittat bovisiret utan det hittar man då som det står då den 18 oktober, alltså ungefär en vecka senare. Det var en kort video det här men det var allt jag tänkte säga och om du vill läsa mer om bärningen av visiret så rekommenderar jag att du läser Nordisk kriminalkrönika från 1997 som har en del som handlar om just bärningen av bovisiret. Och där framgår det att det var ett väldigt omfattande arbete som var långt ifrån lätt. Men det var allt för idag. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Ha det så gott. Hej då.